，诚意绽放商业魅力。九零后剧集演员中引领影响力风潮。近日，诚意斩获二零二三年度腾讯娱乐白皮书年度之星荣誉，成就引人注目。值得一提的是。诚意在这次评选中不仅荣膺年度之星，还斩获了品牌力价值榜的 TOB 一，彰显了他在娱乐圈的卓越影响力。他在商业热度榜上取得了第二名的好成绩，显示了他在商业领域的广泛认可和备受推崇的商业价值。这个成绩的取得不仅仅是对诚意个人演艺实力的肯定，也是他在娱乐产业中全面发展的结果。诚意通过精湛的表演和出色的商业表现，成功赢得了观众和行业的双重认可。他不仅在影视作品中展现出优秀的演技，还在商业领域中展现出强大的品牌影响力和商业价值，成为酷的娱乐圈新一代领军人物。三年前，他凭借主演的爆款剧《琉璃》，一举成为流量小生，被誉为暑期档之光。今年，他再次主演的探案型武侠剧《莲花楼》在爱奇艺站内弹幕累计超过 1.5 亿条，成为热议话题。微博和抖音两平台上相关话题的阅读量和播放量均突破百亿。而在登陆央八频道之后，《莲花楼》的收视率也迅速飙升，超过一，持续霸占收视榜首。豆瓣评分更是高达 8.4 分。这次的《莲花楼》不仅延续了他在剧集中的成功表现，更进一步巩固了他在娱乐圈的地位。剧集在各大平台上的热度和收视成绩可谓喜人，证明了他在受众中的强大吸引力。这也显示出他不仅有着过去爆款剧的号召力，还能不断挑战不同类型的作品，并取得良好的口碑和业绩。在《莲花楼》之后。紧随其后的《南风知我意》，在短时间内站内热度就突破了八千，成为2023年优酷剧集上线首日弹幕量的冠军。这一成就表明，该剧在观众中引起了巨大的关注和热议，成功吸引了大量观众在线观看，并在弹幕互动中取得了显著的成绩。《南风知我意》的成功不仅证明了主演的号召力。也反映了该剧在内容、演员表现等方面的优越之处。弹幕量的迅速攀升，表明观众对剧情、角色以及整体制作的高度期待，为该剧在竞争激烈的影视剧市场中取得了良好的开局。这一迅猛的热度爆发，为《南风知我意》赢得了不少关注，同时也为主演和制作团队带来了鼓舞。这个成绩为剧集奠定了一个强有力的基础，期待他在接下来的播出中能够继续吸引更多观众，取得更大的成功。三年三度的爆发，诚意的个人热度一路攀升，迄今为止，他在全网站的粉丝数量已超过三千三百万，转评赞的总次数更是突破了一十亿次。诚意相关话题的视频播放量超过了700亿次，视频数量更是达到了超过200万个，使他一直稳居明星话题前列。这一令人瞩目的数字，证明了诚意在娱乐圈的持续吸引力和强大的社交媒体影响力。他所获得的庞大粉丝群体，以及他的话题持续受到关注，不仅反映了他在演艺事业中的成功。也展现了他在社交平台上的活跃度和受欢迎程度。诚意的成就不仅仅来自于他在影视剧方面的表现，还源于他与粉丝之间良好的互动和持续不断的个人品牌建设。这样的社交媒体表现不仅让他成为明星中的佼佼者，也为他在未来的演艺生涯和商业合作中打下了坚实的基础。期待诚意在以后的发展中继续保持他的热度和成就，为粉丝带来更多精彩的演绎作品。在抗拒能力方面，诚意以其出色的演技和稳定的表现，成为制作方及观众双重认可的定心丸型演员。他在剧中的出色表现，不仅赢得了观众的好评。
，也让制作方对他的演技深具信心，成为承担重要角色的首选演员。而在号召力方面，程毅更是成为各品牌争相抢夺的梦中情带。他的知名度和受欢迎程度，使得品牌纷纷希望能够与他合作，将其作为代言人。这不仅是对他个人魅力的高度认可，也是他在商业价值上的强烈体现。诚意通过广告代言、品牌活动等方式，成功塑造了自己在商业领域的形象，成为品牌愿意投资的热门明星。这两方面的认可表明了程毅在娱乐圈的全面影响力，既有着稳定的表演实力，又具备了在商业领域中的广泛号召力。这样的双重身份使得程毅在业界的地位更加稳固，为他未来的演艺生涯和商业合作创造了更多机会。程毅担任浪凡品牌代言人。成功将这一奢侈品品牌从相对小众的地位转变为备受瞩目的热门选择。他的加盟迅速打开了品牌的知名度，使其在市场上获得更广泛的关注。官宣之后，浪凡品牌在网上讨论的热度也迅速攀升，在短短两天内取得了显著的提升。在官宣后获得的声量中，有 99.09% 的热度来自于品牌代言人诚意的贡献，这超过了当月所有新增代言和同品类新增代言的热度贡献占比均值。诚意作为品牌代言人，以其在娱乐圈的高知名度和受欢迎度，为浪凡品牌注入了巨大的流量，有效的推动了品牌形象的塑造和推广。这次合作不仅让诚意成为浪凡品牌的杰出代言人，也使得品牌在市场上获得了更为显著的位置。诚意的影响力为品牌的发展注入了新的动力，相信这样的合作将为双方带来更多共同的成就。百草集正式宣布，诚意为代言人后的24小时内，相关微博话题“百草集全球品牌代言人面膜品类”。诚意，诚意解锁新身份，在微博上迅速引起轰动，阅读量达到 2.5 亿次，讨论量更是超过了469万次。品牌官方微博发布相关内容，收获了269万以上的互动量，而诚意本人在微博上的互动量更是高达576万次。这一系列数据充分展示了诚意在社交媒体平台上的强大号召力和受欢迎程度。他作为百草集全球品牌代言人，成功引发了广泛关注，不仅让品牌在短时间内获得了巨大的曝光，也促使了大量用户对百草集的关注和讨论。诚意解锁新身份的官宣在短时间内引起了巨大的社交媒体热潮。为百草集品牌带来了显著的市场影响力。这次合作无疑将诚意的个人影响力与品牌的宣传效果紧密结合，为双方带来了互惠互利的机会。期待诚意在新身份下与百草集共同开启一段成功而璀璨的合作。伊丽莎白·雅顿·诚意为身体护理代言人的官宣声量高达1 0 5 0五十万一千三百成为一周声量最高的代言，领先第二名两倍之多。这一成就显示了诚意在品牌代言方面的巨大吸引力，以及他在身体护理领域中所具备的广泛关注度。同时，成为雷朋中国品牌代言人的官宣声量更是高达 1,340 万零四百五为一周官宣声量断层第一。而且品牌备货也早早被卖空，进一步凸显了诚意在时尚眼镜领域的引领地位。这不仅是对诚意个人知名度和影响力的高度认可，也反映了他在时尚品牌代言中所取得的巨大成功。这两次官宣的高声量，不仅体现了诚意在品牌代言中的强大号召力。还显示了他在不同领域中都能够吸引大量关注和粉丝支持。这样的合作不仅有助于提升品牌的知名度，也为诚意个人商业价值的不断攀升奠定了基础。
，期待诚意在未来的代言中继续取得更多成功，成为品牌合作中的佼佼者。欧拉培宣布诚意为中国区域品牌代言人后的两天内，诚意的代言贡献热度指数达到 97.38。超过了当月同类代言的平均水平，以及整个九月新增代言的平均水平。这一成绩表明，诚意在欧拉培品牌代言中的影响力和受欢迎程度，为品牌赢得了高度曝光和用户关注。诚意作为影视和商业领域的代言人，实现了全面开花。他深知这一切不仅仅是运气，更源于他一直以来的认真。努力和不忘初心，正如他自己所说：“从角色中来到角色中去，那才是我真正的旅程。”这表达了他对演艺事业的热爱和对每个角色的深刻理解，同时也反映了他在商业合作中的专业态度和品牌塑造的重要性。这一成绩不仅是对程毅多年来在演艺事业中的努力和才华的高度认可。同时，也展现了他在商业领域的强大号召力和广泛受欢迎程度。程毅作为九零后剧集演员，不仅在影视作品中表现出色，而且在商业合作中也赢得了高度评价。他成为品牌力价值榜的 TOP 一，不仅证明了他在广告代言和品牌形象推广方面的卓越表现。也凸显了他在九零后演员中的独特影响力。这样的成就不仅让程毅个人在娱乐圈中声名鹊起，还为他的商业价值开启了全新的篇章。穿高跟鞋，勇气十足。谭健次星光大赏造型成话题，网友纷纷期待《长相思二》如何续写。近日，星光大赏的红毯上，星光熠熠，众星云集。而备受期待的《长相思》中的妖流组合杨子和谭健亮相，再次点燃了粉丝们的热情。然而，令人意想不到的是，在红毯上谭健次发生的一个小插曲，却成为了整个场馆的焦点，引发了网友谭健次在红毯上的高跟鞋小插曲，出乎意料的成为了热议话题。据现场观众透露。谭健次穿着一双别致的高跟鞋，走路的时候突然一个小失误，差点扭到了脚踝。尽管这只是一个小插曲，却立刻引起了在场粉丝和网友们的关注。有网友表示，这样的小瞬间反而让谭健次更加接地气，展现了他可爱的一面。红毯上的这一小插曲也迅速成为社交媒体上的热门话题。引发了大量网友的讨论，不少粉丝表达了对谭健次的关心，希望他能够小心行走，不要受伤。同时，更多的网友纷纷调侃这个搞笑瞬间，认为这是红毯上一抹亮丽的风景。谭健次在意外中保持了淡定的态度，事后也通过社交媒体分享了这个小插曲。并幽默地表示自己的高跟鞋走路技能需要加强。这样幽默的反应赢得了更多网友的喜爱，展现了他独特的幽默感和坦诚的个性。谭健次作为一位男演员，穿着高跟鞋走红毯的举动确实让人颇感意外。高跟鞋一向是女性艺人的专属。而谭健次的这一突破传统的行为，立刻引起了网友们的热议。有观众表示，虽然有点意外，但谭健次的大胆尝试也展现了他对时尚的独特见解和敢于突破传统的个性。纷纷表示这也太拼了吧！的网友们通过社交媒体纷纷留言调侃谭健次的高跟鞋造型，一时间成为了网上的热门话题。有人调侃说：“谭健次这是想要超过杨子的颜值吗？”又有人开玩笑的表示：“这叫男高跟鞋，是一种时尚态度。”谭健次的这一大胆尝试，成为了当晚红毯上一抹亮眼的风景。谭健次本人事后也在社交媒体上分享了这个意外时刻，并幽默的表示自己是在为了更好的展现自己的时尚品味。
。他的幽默回应赢得了更多网友的喜爱，展现了他在面对意外状况时的淡定和幽默感。一些赞扬谭健次勇于尝试的网友认为。他的穿高跟鞋的举动体现了对时尚的独特见解和对演艺事业的敬业态度。在传统观念中，高跟鞋被视为女性的事物，但谭健次的这一尝试突破了性别的界限，展现了他在时尚和个性方面的大胆创新。另一方面，也有一些网友对这一举动表示意外，并表示这样的行为在男演员中相对罕见。然而，他们也承认谭健次的勇气和对时尚的独到见解，认为这样的尝试在红毯上带来了新奇和趣味。这些对谭健次穿高跟鞋行为的质疑，主要集中在对身高的看法上。一些网友可能对于男演员穿高跟鞋感到不解，认为身高并不应该成为评判一个演员的重要标准。他们质疑为何要如此在意身高。并对谭健次的举动感到困惑，而谭健次的粉丝则从艺人形象的角度解释了这一举动。他们认为，谭健次可能只是为了在镜头前呈现更好的形象，毕竟在娱乐圈中，形象和外貌也是演员备受关注的方面。身高作为一个外在指标，对于演员的形象塑造可能会有一定的影响。因此，谭健次选择穿高跟鞋，可能是为了在红毯上展现更加完美的形象。谭健次的穿高跟鞋行为成为当晚红毯上的独特风景，引发了众多网友的关注和讨论。尽管存在一些争议，但这也展现了谭健次对于自己形象的注重和在演艺事业中的敬业态度。他敢于尝试不同的穿搭。表现出对时尚的独特见解，为观众呈现了一种新颖的艺人形象。这一亮点也为《长相思》第二季的播出增添了期待。观众对谭健次在剧中的表现更加好奇，他的敬业和对自己形象的要求可能会在作品中得到更好的体现。穿高跟鞋的争议成为了他在公众面前独特的标志之一。也让他在未来的演艺道路上走得更加扎实。无论好评还是争议，谭健次通过这次红毯的独特表现成功，引起了观众的关注，让人们更加期待他在演艺事业中的发展。他用实际行动向观众传递了对于表演和形象的用心，为自己赢得了更多支持者，也为娱乐圈注入了一些新奇的元素。杨子和谭健次在红毯上的默契互动，成为当晚的又一焦点。两人之间流露出的默契和友谊，让观众看得格外温馨。频繁的交流和笑容满面的表情，展现了两位主演之间良好的工作关系和深厚的友谊。这不仅让《长相思》的粉丝感到欣慰，也让更多观众对于这部剧的期待再次升温。整个红毯互动的画面让人感受到，《长相思》不仅在剧情上有着吸引力，同时主演之间的默契和友谊也成为观众喜爱的原因之一。这种积极的互动不仅为观众提供了愉悦的视觉体验，也为剧集的宣传增色不少。相信随着第二季的到来，《长相思》将继续在观众心中留下深刻的印记，成为一部传世之作。幺流组合的红毯之旅成为了星光大赏的一大亮点。通过激发观众的关注和讨论，成功吸引了更多人对于《长相思》的关注。谭健次的高跟鞋穿搭不仅为整个红毯增色不少，还展现了他对于时尚和个性的独特见解。这次的争议也在一定程度上为剧集的宣传起到了积极的作用。引发了更多人对于《长相思》第二季的期待。杨子和谭健次的默契互动更是为观众呈现了一个充满温暖和友谊的画面，为整个红毯增添了浓厚的正能量。相信在未来的日子里，幺流组合将继续以更加出色的表现为观众带来更多惊喜，成为娱乐圈不可忽视的存在。期待着看到他们携手前行。
，创造更多精彩的故事。谭健次穿高跟鞋引发了广泛的热议。他在星光大赏上的这一穿搭举动，成为了网友们讨论的焦点。对于谭健次选择穿高跟鞋的决定，一些观众表示赞赏他的勇气和对时尚的独特见解，认为这样的表现展现了他在演艺事业中的积极态度。然而，也有一些网友对这一行为感到意外和不解，提出对于男性演员穿高跟鞋的疑问。整体而言，这次的争议在一定程度上为谭健次和长相思的宣传起到了积极的作用，引发了更多人对谭健次和他所参演剧集的关注，也为即将到来的《长相思二》增加了期待感。感谢您观看视频，如果您觉得这些时事通讯有帮助，请不要忘记点赞、评论和订阅。